नमस्ते वेलकम टू करियर पॉइंट विज्ञान ज्योति इनट्यूट आफ् मेनेजेंट इधनाम बिजनेस स्कूल पन्द तुम्बई सक्सेफु इच कंप्लीट विजेआम टू इयर्स पीजीडीएम को आफर चेस्ट अला विज्ञान ज्योति इनट्यूट आफ् मेनेजेंट मरी विषया मन की तेजे फैकल्ट मेबर प्रोफेसर पद्मी इवेटूर गन तो वारे मरी विषया Network. If you are thinking management, think EJIM Hyderabad, an innovation-driven B school. Namaskaram, madam. Namaskaram. Yes, uh, under graduation exams, I think I po I I think graduation tarva ta students ki alanti opportunities sunai. ग्राड्युशन अभी चाल मिनम क्वालिफिकेशन अंदर इपू को मेमो फैमिल बिजनेस उ हयर एडुकेशन लेकिन फैमिल बिजनेस चुस्कनेंटर लेकिन को मे गवर्नमेंट जॉब्स की मिनीम क्वालिफिकेसन ग्राड्युशन का बट्टी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेर अवतू दा पर्स्यू चाहा लेको प्रईवेट जॉब्स उवन का हयर एडुकेशन अंत पैशन उठर चाल मंद अडर ग्राड्युशन तो मच्छी नॉड्ज सरपो कोर्स हयर एडुकेशन चय चाल रंगी वालक रंग में मुझकी वेली पोस्ट ग्राड्युशन चयचु अलाक इंजनी वाले एमबीए अलास्तू उ लेकिन एम एस की विदेश उ अलाक इंडिया उन्े केनेज प्रोग्रम चा बी इधर को मे स्पेसीफि इंट्रस्ट प्रकार सीए का लेकिन नेक आर्ट्स को ना इंको डेपाली रिसर्च चेयरुटी अला वाट को इंका हयर एडुकेशन पर्स्यू चेयरान इन रकल मन की अवकाश है ग्राड्युशन तरह मैडम मेनेज मेनेज स्टूडेंट की एला बेनिफिट उ मेनेज इफ्टर को अडवांटेज मेनेज को मन अडर ग्राड्युशन ये रंग में आर्ट्स ग्रूप मन की मेनेज को अवकाश उमेंटे बीबीए चेवा लेकिन बीकाम सेवा एमबीए चेयरकने अला का फर् एग्जापल बीए लिटरेचर चेसारेवरो एमबीए चेयर मेनेज अंत फ्लैक्सीबिटी उ मेनेज को अंकनी मेनेज को मच सॉट आफ्टर and very flexible courses अंड वेरी फ्लैक्सीबल को अन्ट ये विभाग में अंदर मन उद्योग में जेरी तरह और प्राजेक्ट मन चेयरेंटे ग्रूप आ ग्रूप कंट्रोल चेयर आ ग्रूप चेयरो अला वाल की जस्ट टेक्निकल क्वालिफिकेसन उसे सरपोदन मेनेज रिटेड कर्स आ ग्रूप सत् आ मन वस्तु अंकनी एक्व मंद मेनेज को प्रिफर पद्मी गूडेंट बी स्कूल फैक्टर्स फस्ट आफ् आल फैक्टर्स अंत ये इंस्टिट्यूशन के अना मुझे मूल स्तंभ लाइट वाल फैकल्ट मेबर्स वालिदना वाल कावल सलहाल कैरियर प्रोग्रेस अवटा की वाली हेल्प चेयरना फैकल्ट मेबर्स एंत सा अंकनी फैकल्टी स्ट्रे एला फैकल्टी की एला क्वालिफिकेसन उ इंडस्ट्री एक्सपीरियस वाले ये रंग पेशा एला क्वालिफिकेसन तो एला एक्सपोजर तो वाल सो फस्ट मन चूड़ा फैकल्टी स्ट्रे अड फैकल्टी क्वालिफिकेसन दीन तरवा कॉलेज याफिशन अटे एला कोर्स आफर एलाक्रिटेशन उ अंत ये ये गवर्नमेंट बाॉडी तो वाल रिकग्नजार आ रिकग्नेशन एंत गोपनाई इवी चूस दीन तरह ओल स्टूडेंट अलम अटा मन अलम एंतम एला प्लेस उ बागे इंस्टिट्यूट ग आ इंस्टिट्यूट की अंत रेप्युटेशन उ मार्केट अद स्टूडेंट चवड़मे इंका वाल पर्सनलिटी डेवलपमेंट कोसम कैरियर ग्रोथ कोसम आ इंस्टिट्यूट एवना चो अद चूस 
నెక్స్ట్ ఏంటంటే కరికులం డెవలప్మెంట్ కరికులం డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక కోర్సు తయారు చేసామనుకోండి దాన్ని ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అలాగే లాగించకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆ కరికులంని మాడిఫై చేసుకుంటూ కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఎంతో ఫ్లెక్సిబుల్గా కావాల్సిన పాఠ్యాంశాలని అందులో చేర్చుతూ ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఆ కరికులంని డెవలప్ చేస్తున్నారో అది చూడాలి ఇంకొకటి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఎంత ఉంటుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇండస్ట్రీతో ఇంటరాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అకాడమిక్ ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ సో ఆ దిశగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమేం చేస్తోంది ఇది కాకుండా ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలాంటి రంగాల్లో స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అవుతారు ఆ ప్లేస్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంది ఇవి చూసుకోవాలి ఇది తర్వాత అక్కడ ఉండే ఫిజిక అప్పుడు ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మనకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాగానే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లర్నింగ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ వైఫై ఫెసిలిటీస్ ఐటీ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఎంత బాగుంటే ఆ స్టూడెంట్కి అంత బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట సో అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ యాంబియన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఎక్కడ ఉంది ఆ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలాంటివన్నీ చూసుకుని ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో మనము సాటిస్ఫై అయితేనే మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ మేడం విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి ఒక స్టూడెంట్ అంటే మీరేం చెప్తారు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా నాకు విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో నేను ఇప్పుడు మీకు ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మెన్షన్ చేశానో అవన్నీ దాదాపుగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామండి ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ మా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఏంటంటే కరికులంలో ఉండే కోర్సెస్తో పాటు స్టూడెంట్స్కి ఇండివిజువల్గా ఎంత డెవలప్ చేయాలి ఒక మనిషిగా కెరియర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది రెండేళ్ళు అక్కడ కూర్చుని ఎలక్టివ్స్ తీసుకుని మేము ఇచ్చే ట్రైనింగ్తో రెండేళ్లలో స్టూడెంట్స్లో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎలాగో అది తెప్పించటానికి మేము క్లాస్లో చెప్పే పాఠాలే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకుని కొన్ని కోర్సెస్ లాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఐ మీన్ ఐ కాంట్ కాల్ దీస్ కోర్సెస్ దీస్ ఆర్ మాడ్యూల్స్ ఒకటి బిఎన్ఏ అంటే బిజినెస్ న్యూస్ అనాలిసిస్ చాలామందికి ఇప్పట్లో అసలు న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు పోయింది ప్రపంచ జ్ఞానం గురించి అసలు ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే మనం అంత మంచిది అనమాట సో అది చదవటం అనేది న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి చదివించటమే కాకుండా ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి అది కూడా మామూలు జనరల్ న్యూస్ పేపర్ కాదండి బిజినెస్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అని అన్నాం అంటే ఏంటంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి బిజినెస్ న్యూస్ అవేర్నెస్ చాలా అవసరం సో ఇది ఎలా చేయాలి అనేది ఒక మాడ్యూల్ లాగా డెవలప్ చేసి దాన్ని మేము రెగ్యులర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అదొకటి ఇంకొకటి కెరియర్ విజన్ స్కూలింగ్ ఇది ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ అండి ఈ కెరియర్ విజన్ స్కూలింగ్లో మేము చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్కి ఒక ఫైల్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట చేరినప్పటి నుంచి అతను వెళ్ళిపోయే వరకు అతనిలో ఉన్న అభివృద్ధిని మొత్తం ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా అసెస్ చేసి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి నోట్ చేస్తారు అదే కాకుండా స్టూడెంట్ కూడా తనలో తనకి వచ్చిన చేంజ్ని మార్పుల్ని తనకి తను రిఫ్లెక్ట్ చేసుకునేట్టుగా మేము వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తాము ఈ సీబీఎస్లోనే ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది యాప్టిట్యూడ్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ఇందులో ఉంటాయన్నమాట సో స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఒక ఇంత బుక్ లాంటిది అతని పేరు మీద రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఆ బుక్ని అతను తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు లైఫ్లో ఆ బుక్ చూసుకున్నా కూడా తను రెండేళ్ళు మా కాలేజ్లో ఎలా గడిపాడు అనేది క్లియర్గా కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్ ఫోరం స్టూడెంట్ ఫోరం అనేది ప్రతి వీక్ ఒక సెషన్ అది దాన్ని యాక్చువల్ స్కెడ్యూల్లోనే పెట్టేస్తామండి ఆ స్కెడ్యూల్లోనే పెట్టేసిన తర్వాత అది ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు చెప్పడానికి ఏదో ఒక టాపిక్ చాలా టాపిక్స్లో మనకి ఐడియాస్ రావు వచ్చినా అది చెప్పడం ఎలాగో తెలియదు మెయిన్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లం చాలామంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటమే అనుకుంటారు అదొక్కటే కాదు చాలా సులువైన పదాలతో మనం అనుకున్నది మనం చెప్పచ్చు అని ఒక మోటోతో మేము ఇది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఫోరం ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ గివ్స్ దెమ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఫీలింగ్ ఫియర్లెస్లీ ఆన్ స్టేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి 
సో ఈ మూడు కటింగ్ ఎడ్జ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ మూడు వల్ల స్టూడెంట్ తన కోర్సులో కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి వీలుంటుంది ఎందుకంటే వీటిల్లో ఎలాగైతే ఎప్పుడైతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందో ఇదంతా కూడా కోర్సు పర్ఫార్మెన్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది మాకున్న ఒక యుఎస్పి అని చెప్పచ్చు మేము పద్మిని గారు విజయంకి ఏమైనా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా విజయం కేమ్ లేదండి అది ఒకటే ఇన్స్టిట్యూట్ బ్రాంచెస్ ఏమీ లేవు ఎస్ అయితే పద్మిని గారు విజయం ని అసలు ఎవరు స్థాపించారు ఇది విజ్ఞాన జ్యోతి సొసైటీ ఒకటి ఫామ్ అయిందండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ లో ఫామ్ అయింది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రికగ్నైజ్డ్ బై ఏఐసిటీ వీళ్ళందరూ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మోటోత్ అంటే ఏ మాత్రం ప్రాఫిట్ లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం విద్యను అందించాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని అనే ఉద్దేశంతో ఒక గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఒక బాడీగా ఫామ్ అయ్యి విజ్ఞాన్ జ్యోతి సొసైటీ అని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ కింద ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయండి పబ్లిక్ స్కూల్ ఉంది మా విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అలాగే విఎన్ఆర్ విజిఐఐటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఉంది డాక్టర్ రామానాయుడు అగ్రికల్చరల్ పాలిటెక్నిక్ ఉంది రూరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక సొసైటీగా ఫామ్ అయ్యి ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వాళ్ళు పెంచుకుంటూ వచ్చారనమాట సో ఆ దానిలో మొట్టమొదట ఒక స్కూలు నెక్స్ట్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో స్థాపించారు ఎస్ అయితే విజయం ర్యాంకింగ్ ఎలా ఉందండి విజయం ర్యాంకింగ్ ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ ర్యాంకింగ్ చెప్తున్నానండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవుట్లుక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్త్ బెస్ట్ బి స్కూల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అదొకటి ఇంకొకటి టైమ్స్ బి స్కూల్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్రకారము బెస్ట్ బి స్కూల్ అంటే ఒక టాప్ హండ్రెడ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ తీసుకున్నారు అందులో విజయంకి ట్వంటీ సెకండ్ బెస్ట్ బి స్కూల్ ప్లేస్ వచ్చిందండి ఇంకొకటి యాజ్ పర్ యూనో ద వీక్ సర్వే ఇట్ స్టాండ్స్ అట్ ట్వంటీ సెకండ్ బెస్ట్ బి స్కూల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా మనలో ఉన్న అంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న కొన్ని ఎగ్జామ్స్లరీ పాయింట్స్ ని మెజర్ చేసేది ఒకటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే సర్టిఫై చేయాలి వీళ్ళలో ఉన్నవి మంచి క్వాలిటీస్ అనేది సర్టిఫై చేయడానికి అక్రెడిటేషన్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయండి మనకి నేషనల్ లెవెల్ చూసుకుంటే ఎన్బిఏ నాక్ ఈ రెండు అక్రెడిటేటింగ్ బాడీస్ అనమాట విజయంకి ఈ రెండు అక్రెడిటేషన్స్ ఉన్నాయండి ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ ఉంది అలాగే నాక్ కూడా ఉంది అంటే అది నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియా లెవెల్లో అలా కాకుండా ఇంటర్నేషనల్లో లెవెల్లో ఇంకొన్ని అక్రెడిటేషన్ బాడీస్ ఉంటాయి ఏఏసిఎస్బి అని శాక్స్ అని ఇట్లాంటివి అనమాట అక్రెడిటేషన్ ఈజ్ అ మెజరింగ్ స్టాండర్డ్ అనమాట క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని మెజర్ చేసేందుకు ఒక బాడీ మనకి నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్బిఏ ఉంది నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్ అలాగే నాక్ ఉంది నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రెడిటేషన్ కౌన్సిల్ ఈ రెండు అక్రెడిటేషన్స్కి అక్రెడిటేషన్స్ విజయంకి ఉన్నాయండి అలా కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంకొన్ని అక్రెడిటేటింగ్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాక్స్ శాక్స్ అంటే సౌత్ ఏషియన్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిస్టమ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎంబిఎస్ విచ్ ఈస్ అట్ లండన్ అలాగే ఏఏసిఎస్బి అది ఎక్కడ ఉందంటే ఫ్లారిడాలో ఉంది యుఎస్ఏలో అది కాకుండా యూరోపియన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈక్యూస్ అంటాం దాన్ని ఈక్యూయూఐఎస్ వీటన్నిటి రికగ్నిషన్ విజయంకి ఉంది అక్రెడిటేషన్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు ఆ అక్రెడిటేటింగ్ బాడీస్ కొన్ని కొన్ని స్టాండర్డ్స్ని మనకి సెట్ చేస్తాయి ఆ స్టాండర్డ్స్కి మనం ఎప్పుడు కూడా రీచ్ అవటానికి మనం ట్రై చేస్తాం అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా మన స్టాండర్డ్స్ని మన క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ అక్రెడిటేటింగ్ బాడీస్కి ఎఫిలియేట్ అయిన ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివితే స్టూడెంట్కి లాభం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోషల్ ఇమేజ్ ఇక్కడ చేస్తే ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి స్పెషల్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే రెక్ రెక్ రికగ్నైజ్ అయ్యాయో అక్రెడిటేట్ అయ్యాయో అలాంటి చోట డిగ్రీ తీసుకున్నా డిప్లొమా చేసినా వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్టే ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా అంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట స్టూడెంట్కి వస్తుంది ఇప్పుడు విజయం అక్రెడిటేషన్స్ ఏంటంటే శాక్స్ is recognizing vjm at the international level national level lo nba nac already recognized unnai idi kaaka krisil ani which is mostly industry oriented 
ఆ క్రిసల్ రేటింగ్ మాకు విజయం ఏ నేషనల్ లెవెల్లో ఏ గ్రేడ్లో ఉంది ఏ టూ స్టార్స్ తెలంగాణ లెవెల్లో ఏ టూ స్టార్స్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అనుకోండి అది తెలంగాణ లెవెల్లో ఏ నేషనల్ లెవెల్లో This is the accreditation situation of VJM. Yes, I think Padmini Garu, VJM lo, uh, PGDM program kosam yavar apply ches kochu? Graduates yavar inna apply ches kochu andi. In addition to doing their graduation, konni qualifying tests unta ayan maata which is conducted at the national level. For example, CAT, MAT, XAT, even NEET lo koda rank un, adhi score thich kohali. A score to paattu apply chechu. అయితే విజయంలో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏమి ఉండదండి ఈ మామూలుగా ఈ స్కోర్స్ తీసుకుని స్టూడెంట్స్ మామూలుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒకటి క్లియర్ చేయాలి వాళ్ళ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లో వాళ్ళకు వచ్చిన మార్క్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యూబులేటివ్ స్కోర్ చేస్తాం మేము చేసిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం ఇది దిస్ ఇస్ స్క్రీనింగ్ అనమాట సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపిస్తే విజయం స్మాల్ టెస్ట్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాం just before finalizing their admission idi kuda clear chesthe then uh, student can take the admission yes aithe eligibility criteria ent antaru any graduate andi yes padmini garu aithe vjm lo placements ela unnai and meer students ni ela siddham chestunnaru aa placements vjm lo chaala baaguntay andi chaala reputed companies prathi year regular ga maa company maa campus ni visit chestu untai ఎందుకంటే ఓవర్ ద ఇయర్స్ మా అలమ్నై పర్ఫామ్ చేసే విధానం ప్లస్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చినప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేసే విధానంతో ఎంతో సాటిస్ఫై అయిన కొన్ని కంపెనీస్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా మా క్యాంపస్ని విజిట్ చేస్తున్నాయి సో ఈ ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ని తయారు చేయాలంటే అప్పటికప్పుడు మాకు సాధ్యం కాదు కాబట్టి రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ద స్టూడెంట్ జాయిన్స్ చేరినప్పటి నుంచి వాళ్ళలో ఉన్న స్కిల్స్ ఏవి హైలైట్ చేయాలి ప్లేస్మెంట్కి వాళ్ళని ఎలా తయారు చేయాలి అనే దానికి ఒక సీబీఎస్ అని ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి ఆ సీబీఎస్ సెల్లు ప్లేస్మెంట్ సెల్లు కూర్చుని ఒక ఒక ఐడియాకి వస్తాయన్నమాట వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా ట్రైనింగ్ ఏజెస్ని మేము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మా కాలేజ్లో డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అది కాక అవసరమైతే బయట వాళ్ళని కొంతమందిని పిలిపించుకోడు కూడా రెగ్యులర్గా ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇదే కాకుండా కొన్ని కొన్ని సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఈ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తే ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్కి కెరియర్ గోల్స్ ఉంటాయి నేను ఫినాన్స్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలనుకుంటే చేశాననుకోండి అందులోనే ప్లేస్మెంట్ తెచ్చుకోవాలని అనుకుంటాను సో దానికి తగిన ఏమన్నా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే దానిలో నాలెడ్జ్ ఇంకొంచెం డెవలప్ అవ్వడానికి ఆ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ నేను చేయాలనుకుంటాను సో ఇట్లాంటి సర్టిఫికేషన్స్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ కేపిఎంజి సర్టిఫికేషన్ ఆన్ సిక్స్ సిగ్మా ఇది కాక ఈఎండ్ వై సర్టిఫికేషన్ అది కాక సర్టిఫికేషన్ ట్యాబ్లోలో సర్టిఫికేషను పైథాన్లో సర్టిఫికేషను డిజైన్ థింకింగ్లో ఒక సర్టిఫికేషను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో సర్టిఫికేషన్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ అనమాట ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఎవరైనా చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు నేమ్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ మేము ఆఫర్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ వన్ ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ టు బీ ప్లేస్మెంట్ రెడీ ఇది కాక సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అనేది రెగ్యులర్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అలాగే గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలు ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి డ్రెస్సింగ్ ఎటికెట్ ఎలా ఉండాలి ఇలా మైన్యూట్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మేము కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళని ఆ విధంగా మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనమాట సో దాదాపు ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు అందులో వాళ్ళకి బోల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ప్లేస్మెంట్కి తగినంత ధైర్యం కూడా వస్తుంది అనమాట కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే కాలేజ్కి వస్తారో అప్పటి నుంచి రిగరస్గా ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ ముందంతా ఇచ్చిన ఎక్స్పోజర్ కాకుండా అప్పటి నుంచి రిగరస్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో బై ద టైమ్ దే సిట్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ దే ఆర్ రెడీ ఫుల్లీ రెడీ టు గో ఫర్ అ జాబ్ ఎస్ పద్మిని గారు విజయం ఆఫర్ చేసే స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటి స్పెషలైజేషన్స్ అంటే మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ హెచ్ఆర్ ఉంది ఫినాన్స్ ఉంది బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది ఆపరేషన్స్ ఉంది ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బట్టి స్టూడెంట్స్ ఎంచుకోవచ్చు వాళ్ళకు ఒక బకెట్ ఆఫ్ ఎలెక్టివ్స్ ఉంటాయి అంటే బోలెడ్ ఒక్కొక్క ఇవన్నీ బ్రాడ్ ఏరియాస్ 
ఇందులో మళ్ళీ మైనర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్ తీసుకున్నారనుకోండి దానికి రిలేటెడ్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మళ్ళీ స్పెషలైజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫినాన్స్ అట్లా వాళ్ళకి ఒక బకెట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ మేము ఆఫర్ చేస్తాము అందులోంచి ఈ స్పెషలైజేషన్కి రిలేటెడ్ అయ్యే కోర్సెస్ కొన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతాము ఒక్కొక్క కోర్స్కి ఇన్ని క్రెడిట్స్ అని ఉంటాయన్నమాట ఈ క్రెడిట్స్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ కెరియర్ చాయిసెస్కి తగ్గట్టుగా స్టూడెంట్స్ కోర్సెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పద్మిని గారు అయితే స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ ఉందంటారా స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంట్రీ లెవెల్లోనే స్క్రీనింగ్ చేస్తాం కదా అప్లికేషను చేసినప్పుడు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అప్పటికప్పుడే మేము డిసైడ్ చేసి వాళ్ళ అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్కి తగ్గట్టుగా కొంచెం స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం ఇది కాకుండా వాళ్ళు ప్రతి సెమిస్టర్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూపుతుంది కదా ప్రతి పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ప్రతి ఇయర్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసి టాపర్స్ ఉంటారు కదా ఆ టాపర్స్కి వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసిన పొజిషన్ని బట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా ఫీ వేవర్లు స్కాలర్షిప్ రూపంలో ఇస్తాం ఎస్ పద్మిని గారు విజయంకి ఫారెన్ కొలాబరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా విజయం యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎఫిలియేటెడ్ టు యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ కొలాబరేషన్స్ విత్ నార్త్ టెక్సస్ యూనివర్సిటీ యుఎస్ఏ అండ్ లింకన్ యూనివర్సిటీ మలేజియా సో స్టడీ టూర్కి మలేజియా వెళ్ళబోతున్నారు తొందరలోనే ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని కంపెనీస్ విజిట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని అవి కూడా వీళ్ళు నేర్చుకుంటారు అయితే క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంకా అంతే ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిందండి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు థర్టీయత్ ఆగస్ట్ ఎండ్కి మొత్తం అదంతా ఒక కొలిక్ వచ్చేస్తుంది అది వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మాకేంటంటే డైరెక్ట్ కోర్సెస్కి పంపించకుండా వీ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ స్టూడెంట్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు లిటరేచర్ నుంచి కామర్స్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ నుంచి వీళ్ళందరికీ ఒకే రకమైన టీచింగ్ పనికిరాదు అందుకని మేము ఒక త్రీ వీక్స్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం అనమాట ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్లో వాళ్ళకి మొత్తం బీ స్కూల్ యాంబియన్స్ ఎంబీఏ పీజీడిఎం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేయాలంటే ఎలాంటి ఎలాంటి నైపుణ్యాలు కావాలి అనేది ఒక ఓవర్ ఐ ఓవర్ లుక్ వాళ్ళకి ఐడియా రావాలి కదా ఒక అవుట్లుక్ ఉండాలి అది ఇవ్వడానికి మేము త్రీ వీక్స్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని చేస్తాం అండి ఆ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఓరియంటేషన్ అయిన తర్వాత ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి చేసి వాళ్ళ ఫౌండేషన్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటెడ్గా అయిన తర్వాత మేము ఫుల్ ఫ్లెజ్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఎస్ పద్మిని గారు చివరిగా విజయంలో జాయిన్ అవుదాము అని అనుకున్న స్టూడెంట్స్ కి మీరేం చెప్తారు మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక కెరియర్ మీరు కనుక డిసైడ్ చేసుకుంటే ఉన్న కొన్ని మంచి బీ స్కూల్స్ లో విజయం కూడా డెఫినెట్ గా పై స్థానంలోనే ఉంటుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అనేది క్యాంపస్ లోనే కాదు ఆఫ్ క్యాంపస్ కూడా దొరుకుతుంది అంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అన్ని వేళల్లా మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటారు లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి ఇవన్నీ చూసుకుని విజయంలో తప్పకుండా మీ కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ పద్మిని గారు ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్ స్టేట్ యూన్ టు వి సిక్స్ న్యూస్